Das ist echt ein schwieriges Level. In in klassisch wieder. Selbst angezogen, wieder gut. Taschenrevolver hat null Schuss. Drug money is a pace for a lot of muscle. Put them down, boys. Really? Hey, hey, over here. So. So kannst du die nicht tauschen gegen die andere? Das ist auch wieder so ein komisches System. Da sind Waffen. Oh! Der hat mich mit einem Schuss hätte er mich gehabt. Rotflinten sind zwar gut, aber ich habe keine Munition für die. Sammy Boy, ich komme, um dich zu holen. Denn das war's mit dir. Nobody's carrying you to the doctor this time, Sam. You kill me now in the dawn. She's never gonna stop looking for you. But you let me live. I'll tell Salieri you're dead. You can disappear. Just like Frank. Only you'll be smart enough to stay gone. Right? What happened to him? He was hiding out in Europe. But <laughs> the dumb bastard. He started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. So Salieri 
He sent out a crew. And his family. that little voice in the back of your head maybe sounds like your baby girl or Sarah always telling you not to pull that trigger and you can't make up your mind it's getting easier every time you open your fucking mouth <laughs> we sure had some laughs right remember that time me you Polly, you Freunde und Familie, kriminelle Laufbahn. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinny, maybe even Sarah's father. I, I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done. But you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time. And mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too. Wife. Four boys. All Irish twins. Yeah. So you know I understand what you're going through. All the worrying over them, the fear that one of them's gonna go before you do. But this case, it'll be one of the biggest this city has ever seen. It could drag on for years. I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's gotta eat, right? Even dirty caps. Just being honest here, I mean, there's a few bodies I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow. Keeping you alive in exactly the moral course, but I'll try. That's a pretty good sales job. Trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case and take down a Don. Salieri will be your legacy. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. Then that has to be enough. Epilog 1959. A long time ago, in another life, someone once told me that family is a man's Achilles heel, his greatest weakness. Maybe it was right. Because everything I've done 
both good and bad. I've done for my family. I've turned my back on people they thought were my friends. I've kept a lot of hard promises. I spent eight years totally alone. Trying to find myself. So I could come home. A better husband. A better father. A better man. Now that I'm a lot older and just a bit wiser, <laughs> I see that family is our greatest weakness. But it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. It lets us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. It keeps us from falling over. When we're too tired to take another step. Mr. Angelo. What? Yes. Mr. Salieri sends his regards. Tommy! What the fuck? That's okay. You're safe now. You're all safe. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family, family is forever. Hangar 13. Was für eine Geschichte das war. Unglaublich. Mit dem Schluss hätte ich so jetzt wirklich nicht gerechnet. Dass wir da Vito sehen und sein Compadre aus dem zweiten Teil von Mafia. Ich habe den zweiten Teil schon mal etwas gespielt. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir Tommy umgebracht haben. Aber vielleicht kommt das noch im Spiel vor. I don't know. Auf jeden Fall war das Ende wirklich fucked up. The Don hat uns für Drogen verkauft als Ratten missbraucht, vor die Hunde geschickt. Und die Poli haben in der Bank ausgeraubt, den Don hintergangen. Und Sam, Sam wollte nur in der Mafia-Stufe aufsteigen und dem Don dienen bis ans Ende seiner Tage. Und das hat er auch getan. Und das Ende der Donnenknast völlig verdient. So viel Leben ausgelöscht. Politiker. Ein anderer Mafiaboss. Und 
wir haben geheiratet, Sarah geheiratet, unsere Tochter großgezogen. Wahrscheinlich, wie schon ge gesagt oder erwähnt, andere Namen bekommen, woanders hingezogen. An die Küste von Amerika, irgendwo Südwest, Ost, habe ich vergessen. Aber für welchen Preis? Alles für welchen Preis? Tommy ist gestorben. Ermordet von Vito. Echt gutes Spiel, muss ich sagen. Wirklich, wirklich gut auf den Punkt gebracht. Und ein schönes Remake, würde ich sagen. Da haben sie echt gute Arbeit geleistet. Die Grafik on point, vor allem mit diesem ähm, Reshade, den ich hier mit hatte. Die Musik. So unglaublich gut. Wirklich, die Musik war etwa das Beste am ganzen Spiel. Wirklich schönes Spiel, kann ich bloß allen empfehlen. Ob es jetzt wirklich so sehr im Original mal vergleicht, kann ich nicht ganz beurteilen, da ich da nicht so viel gespielt habe. Aber auf jeden Fall, wirklich schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Am Anschluss werden wahrscheinlich noch ein paar Special-Folgen kommen mit den Collectibles sammeln. Wenn ich dazu Lust habe, mal schauen, dass ja wirklich sehr viele Dinge sind. Aber ja, somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem grandiosen Let's Play hier von Mafia Definitive Edition. Das war's von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei Mafia 2. Salute!
Where I 